ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദി ന്യൂ വീഡിയോ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് പത്ത് പത്താമത്തെ പേജിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം മേക്ക് ദി ഫോളോയിങ് നമ്പർ സീക്വൻസസ് ഫ്രം ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾസ് സ്ക്വയേഴ്സ് റെഗുലർ പെൻഡിങ്സ് ആൻഡ് സോ ഓൺ of regular polygons adil a number of sides then b sum of inner angles then c sum of outer angles d one inner angle e one outer angle ee problem cheyyanadinu munbu namukku korchu karyangal arinjirikkanam adayidu nammal ellarum kandittundayirikkum ee padangal namukku ellarkkum ariyana padangal alle adayidu idu verellam polygons aanu alle malayalathil parayna bhujangal nu parayum നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ നോക്കുന്നത് ഈ ഭുജങ്ങൾക്കെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോളിഗൺസിൻ്റെ എല്ലാം ഇവർ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എത്ര സൈഡ് വെച്ചിട്ടാണെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇത് ട്രയാങ്കിൾ സ്ക്വയർ പെൻഡഗൺ ഹെക്സഗൺ അങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് നമുക്ക് എത്രയാണ് ആദ്യം നോക്കാം ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഈ ട്രയാങ്കിളിന് മൂന്ന് സൈഡുണ്ട് സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ എത്ര സൈഡുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് സൈഡുണ്ട് പെൻഡങ്ങൾ എത്ര സൈഡുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് സൈഡുണ്ട് ഹെക്സങ്ങൾ എത്ര സൈഡാ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് സൈഡുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സം ഓഫ് ഇന്നർ ആങ്കിൾസ് അതായത് ഈ കാണുന്ന പോളിഗൺസിൻ്റെ എല്ലാം ഇന്നർ ആങ്കിൾസ് അതായത് ഈ അകത്ത് കാണുന്ന ഈ ആങ്കിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടുമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ട്രയാങ്കിളിനകത്ത് ടോട്ടൽ ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ച് അളന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ മൂന്ന് ആങ്കിൾ കൂട്ടം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് സ്ക്വയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വെച്ചാണ് നമുക്കറിയാം മട്ടം വെച്ച് അളന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഈ നാല് നയൻറ്റി വെച്ച സോ നാല് നയൻറ്റി കൂടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് ഈ പെൻഡങ്ങളിനകത്തെ എല്ലാ ആങ്കിളും കൂടെ കൂട്ടണം ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുമെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഒന്നെങ്കിൽ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ച് അളന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പെൻഡങ്ങളെ നമുക്ക് മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളായിട്ട് മുറിക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിളായി ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത ട്രയാങ്കിളിൽ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഇത് ഒന്നാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ മൂന്നാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി ഇവിടെ മൊത്തം നമുക്ക് മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രയാങ്കിളിനകത്തെ ടോട്ടൽ ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപതാണ് സോ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളിനകത്തെ ടോട്ടൽ ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നൂറ്റി എൺപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ചെയ്താൽ മതി നൂറ്റി എൺപത് മൂന്ന് എത്ര കിട്ടും അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അതേപോലെ ഈ ഹെക്സങ്ങളകത്തുള്ള ടോട്ടൽ ആങ്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഹെക്സങ്ങൾ നമുക്ക് മുറിക്കാം എത്രയായിട്ട് മുറിക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ മുറിക്കുവാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ അടുത്ത ഡയങ്ങളിൽ വരച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ താഴേക്ക് വരച്ചാൽ മൂന്നാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ നാലാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ സോ നമുക്ക് എത്ര ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി നാല് ട്രയാങ്കിളിനകത്ത് നാല് നൂറ്റി എൺപത് ഉണ്ട് സോ നാല് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൺ ഇന്നർ ആങ്കിൾ അതായത് ഒരു അകക്കോൺ എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇത് മുഴുവൻ കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് സൈഡിൻ്റെയും നീളം തുല്യമാണ് അതായത് സമഭുജങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് റെഗുലർ പോളിഗൺസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് സോ നൂറ്റി എൺപതിനെ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ആങ്കിൾ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് വർഷവും തുല്യമായതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ആങ്കിൾ തുല്യമായിരിക്കും സോ നൂറ്റി എൺപതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും അറുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇതെല്ലാം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് സോ ഒരാങ്കിൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഇനി അടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ഞൂറ്റി
ഇവിടെ വൺ ഇന്നർ ആയങ്കിൾ കണ്ടുപിടിച്ച് എങ്ങനെ കിട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി ഇത് ഇതൊരു പ്രത്യേക നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തല്ല പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനും ഒരു ഫോമിലുണ്ട് ഒരു ജനറൽ ഫോമിലുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും നോക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് അടുത്തൊരു പിക്ചറാണ് അതായത് നമ്മൾ വേറൊരു പേപ്പറിലേക്ക് ഇത് മാറ്റി വരച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ഇന്നർ ആങ്കിൾസ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പുറം കോണുകളെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ഔട്ടർ ആങ്കിൾസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ ഈ ആങ്കിൾ അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ പുറമേയുള്ള ഈ ആങ്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് എത്രയായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഒരു ലൈനിലുള്ള രണ്ട് അതായത് ഒരു ലീനിയർ പെയർ ഒരു ലൈനിൽ കിടക്കുന്ന രണ്ട് ആങ്കിൾ കൂട്ടി നമുക്ക് എത്ര ഈ അറുപതും പിന്നെ ഈ ആങ്കിളും കൂടെ കൂട്ടി നമുക്ക് നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടേണ്ടത് സോ ഈ ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് അറുപത് പോകുന്നതായിരിക്കും അതായത് ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇത് അത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത് കൂട്ടുമ്പോൾ അത്ര കിട്ടും ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ഔട്ട് ട്രാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രാങ്കിളിനെ സംബന്ധിച്ച് എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി സ്ക്വയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറാണ് സോ ഇത് അത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി അൻപത് കിട്ടേണ്ടതുകൊണ്ട് ഇതും തൊണ്ണൂറ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് അത്രയായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഇവിടെയോ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി സോ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു വൺ ഔട്ടർ ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് ഈ പെൻറ്റഗണിൻ്റെ ഒരു ഇന്നർ ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി നൂറ്റി എട്ടാണ് സോ ഇവിടെ നൂറ്റി എൺപത് ആകാൻ ഇനി എത്ര ഡിഗ്രി വേണം ഇനി എഴുപത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രി വേണം ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും എഴുപത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രി അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം എഴുപത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും സോ വൺ ഔട്ടർ ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എഴുപത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രിയാണ് ഇനി ഹെക്സാണെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ഒരു ഇന്നർ ആങ്കിൾ എത്രയാണ് ഇതെല്ലാം നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയാണ് സോ ഒരു ഔട്ടർ ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം നൂറ്റി ഇരുപത് അറുപതും കൂട്ടുമ്പോഴാണല്ലോ നൂറ്റി എൺപത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി നമുക്ക് ഔട്ടർ ആങ്കിളിൻ്റെ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടല്ലോ വൺ ഔട്ടർ ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു സീക്വൻസ് കിട്ടി നൂറ്റി ഇരുപത് തൊണ്ണൂറ് എഴുപത്തിരണ്ട് അറുപത് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ശ്രേണി കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആങ്കിൾസ് ആണ് ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ എത്ര നൂറ്റി ഇരുപത് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നൂ മൂന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ എത്ര തൊണ്ണൂറുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ ഔട്ടർ ആങ്കിളായ നാല് തൊണ്ണൂറുകൾ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും പുറം കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്രയാണ് അതും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടെ എത്ര പുറം കോണുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് അഞ്ച് എഴുപത്തിരണ്ട് ഉണ്ട് അഞ്ച് എഴുപത്തിരണ്ട് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത് തന്നെ കിട്ടും ഇവിടെ നോക്കി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് പുറം കോണ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അപ്പം ആറ് തവണ അറുപത് കൂട്ടി എത്ര കിട്ടും അതും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഏതൊരു പോളികളാണെങ്കിലും അതായത് ഏതൊരു ഭുജമാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പുറം കോണുകളുടെ തുക അതായത് ഔട്ടർ ആങ്കിൾസിൻ്റെ സം എപ്പോഴും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു സീക്വൻസ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സിന്റെ സീക്വൻസ് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് അത് ഏതാണ് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് അങ്ങനെ പോകും ആ സീക്വൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീക്വൻസ് ഓഫ് സം ഓഫ് ഇന്നർ ആങ്കിൾസ് സീക്വൻസ് ഓഫ് സം ഓഫ് ഇന്നർ ആങ്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് വൺ എയ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടി സെവൻ ട്വൻറ്റി
அடுத்த சோதியவாயிட்டு அடுத்த வீடியோல் அம்க்கு வீண்டுங்களாம் அது வரைக்கும் பாபாய்